。莫南，你什么时候跟姐姐离婚了？别着急，让他回来我就跟他离婚。我只爱你一个人，别提那个贱人。有没有规矩啊？不知道桥本啊？我怀孕了，莫南，不会离婚的小心推了姐姐一把，她摔下去了怎么办呀？这个丑女人，水性杨花，贪慕虚荣，死了就死了。放心，宝贝，我不会让你有事的。可是，我觉得姐姐不是那样的人。我的肾还是姐姐捐的呢。捐肾呀，是她当初逼你离开的补偿，小傻瓜。慢点。哼，顾浅西西，就这么死了，你这一辈子值得吗？你不嫁也得嫁。你想烫死我你？看着来气，顾倩西，当初你为了钱嫁给我，不惜逼走烟烟，现在她回来了，我们离婚。顾倩西，顾倩西，顾倩西，你别装死。先生和顾烟小姐在楼下等着你呢，赶紧下来！怎么回事？我不是死了吗？没想到我竟然重生到了自己毁容的这一天。没看见东西掉了吗？还不赶紧捡起来！哎呀，他能有什么事儿啊？真晦气！我们走。顾烟，前世你毁我的容貌，今生我也要让你尝尝这种滋味。莫南，我来找你们，姐姐是不是不高兴了呀？我刚才就听见你们吵架了。她要是不想见我。
放心，他不可。那他为什么还不下来啊？不会有什么事儿了？要不我上去看看吧？你才等了一会儿，就回来打扰了。顾烟，我可是等了你整整三年。三年不见，不请西这个人，怎么变得这么漂亮？爷爷，你你怎么了？我头好晕啊！看什么看啊？没没看爷爷不舒服吗？赶赶紧去倒杯水。行啊。不烟也正在身份证。瞎了吗？我根本就没有碰那个杯子。我是你老婆，你怎么护着顾烟啊？莫非你俩背着我有私情？是让林正言顺的拿回全家少夫人的名分，我不能让这个蠢货给毁了。姐姐，你误会了，莫南只是太紧张了。顾千玺，你胆子越来越肥了啊！等我回来再收拾你。全爷，莫南少爷带着人去全市医院了。据说顾烟是被少，被顾浅溪小姐烫伤的。顾小姐的父亲正去抓她，给顾烟赔罪了。去医院，顾浅溪，这一次让我来守护你。欢迎全爷前来视察，这边请。浅溪，你别给脸不要脸啊！三年前要不是你把嫣嫣逼走，嫣嫣现在早就是我的妻子了。现在让你做割皮，就让你补偿。你要是不同意，现在就离婚。你说离婚就离婚，你经过我同意了吗？
人不要脸，天下无敌啊！你都跟我老公抱成这个样子了，还说你们两个人是清白的，你当所有人都是傻子吗？顾浅溪，你就算再闹，我也不会多看你一眼。我的心里只有嫣嫣，你有什么事儿就冲我来。好啊，你顾浅溪，你这个贱人！顾浅溪，你个不孝女，她可是你的亲妈。哎，她是我亲妈呀，哪有亲妈不向着自己亲女儿，一心向着养女的？不知道的，还以为她是我的恶毒后妈呢。嫣嫣从小要在我们身边，又听话又孝顺，比你强一百倍。行啊，那你让她给你们养老送终啊。我已经不是以前那个逆来顺受的顾浅溪，今后谁再敢欺负我，我定百倍奉还。顾浅溪，你怎么这么没有教养？只要我一天不离婚，你们就永远是一对见不得人的狗男女。亲爱的妹妹，你就要好好享受那三十年的权利。站住！就算再闹，我也不会多看你。乖乖的签字离婚，否则我就以全家的名义断了你那个养我的医疗费。眼睁睁的看着他断气。全墨南，以全家的名义，谁给你的胆子？四叔，你是全家掌门人全西亭，他就是自焚双界无人敢惹的全西亭，他不是一直在国外吗？四叔，我我是开玩笑的，顾浅溪可是我妻子，我怎么会用那么下作的手段对付他呢？前世我和全西亭没有交集，那个人不可能是他。全莫南，为了顾烟，你什么不敢做？四叔是吧？麻烦你好好管教一下你这位侄子，他好像脑子不太好使。嗯、你做什么？小丫头，这么怕？怎么伤的？怎么伤的？你别以为有了结婚证就把你当做我的妻子，无权干涉我的私生活，听明白了吗？安瑞，带顾小姐去看医生。是，全爷，顾小姐，请。滚回去领家法，不然我剥了你的皮。四叔，你找到我妻子，我知道错了，跪八个小时，我我是废了。全爷，我刚才是姐姐先动手打莫南的，莫南只是不小心推了姐姐一把。朱烟，闭嘴，滚回去。莫南，对不起，我不知道你四叔讲的这么不讲道理。我先回去了。顾浅溪这个狐狸精，竟然勾搭上了权人。顾浅溪，我绝对不会让你毁掉我的计划。请问医生呢？顾小姐，稍等，我去喊专家过来。这还是我第一次见浅溪，他为什么要帮上？不会是帮上侄子报复？不用了。我自己回家上药就好。这是全爷的好意，顾小姐还是接受的好。这就走了，全爷他到底什么意思？安排好了。是全爷，顾小姐已经在诊室等着了。全爷，您为什么非要用新的身份去接近顾小姐？奖金不想要了。全爷，我错了，您的身份肯定不会透露出去。全爷。
娟爷，您不就是怕人家讨厌全家所有人吗？怎么还不来？全爷真的想报复，那也太幼稚了。好看吗？好看。嗯。抱歉。不用道歉，你欣赏我，我很开心。坐下吧，我给你上药。伤口看着吓人，但是不严重，不会留疤。这几天尽量不要喷水。吴浅溪，是他吗？你认识我吗？顾小姐，你是在跟我搭讪吗？看到全墨难受法，竟然这么开心。热，好热。救我！你别后悔。这里是老宅，我为什么不能在这里？倒是你，洗澡为什么不回自己房间？我房间没有浴室，我先回去了。你们不住在一起？我们住不住在一起，关你什么事？就算我们不住在一起，你也是我的四叔，请你自重。这个贱人，说为什么要勾搭我四叔？说，说，说，你没事吧？没事、啊。四叔，你为什么要护着这个他们凶手贱人？四叔，你为什么要护着这个贪污虚荣的贱人、啊？闭嘴！四叔，你被他骗了，他不是什么好人，我要跟他离婚。啊！休想！你你什么你？滚出去！没听到吗？滚出去！啊、会让你好。你能不能解释一下？大半夜的，你听到动静就闯进我房间。我刚好路过。那感谢全爷救命之恩，现在你可以走了。算起来，我已经救你两次了，你就只有口头表示。改天我请全爷吃饭。改天是哪天？这人是怎么回事？听不出来这是客气话吗？改天就是等我有空的时候。行，我等着。嗯、全某男不是个值得托付终身的人。他是不是在打探消息啊？我不是帮全某男，我只是好奇。我当然是因为爱他。哪怕他的心不在我这里，我也乐意。我说完了，你现在可以走了。哎，这个小丫头真的没有重生吗？那为什么这一世她没有毁容呢？
，是我的主子改变了想法。爸爸妈妈，你们不要再生姐姐的气了，都怪我，是我控制不住自己的感情去找莫兰哥哥的，姐姐肯定是吃醋了。他有什么资格吃醋？莫南本来就是他从你身边抢走的，现在你回来了，他就应该离婚。可是，姐姐毕竟跟莫南哥哥已经结婚了，她是嫁出去了。可是莫南跟她一直分房睡，莫南喜欢的人是你，妈妈一定会帮你的。浅溪，我跟你爸要出差，让燕燕去你那儿住几天，你好好照顾她。住过了。前世的我毁容，你借着照顾我的借口和全莫南快快，今世我就送你一个大惊喜。姐姐，我搬进来，你是不是不高兴啊？我说不高兴，你会走吗？真拿你自己当少夫人，这有你说话的份。那我呢？再说，太吵了，不行。其实楼下有一间杂物间还空着，收拾收拾，刚好也能住人。杂物间怎么能住人呢？想留下就住，不然就滚。好，四叔，我知道了。这是，走。满意的，相当满意，多谢全爷。这小丫头。莫南，这以后肯定会留疤的。我以后不能穿漂亮衣服了。放心，爷爷，我会让顾浅溪给你植皮的。那姐姐她不愿意啊。这由不得。等你可以做手术了，就算是绑，我也会把它绑过去。你对我真好，莫南。我当初就不应该因为姐姐逼迫我就离开你的，是我错了。真好。喂，帮我找一处房子，离医院近的，要快。泉野，顾小姐正在托人找房子。按她的要求，买一层，两户的。你想办法把其中一套租给她。那另一套呢？收拾收拾，我住。不直接送顾小姐一套吗？住了我的房子，自然就是我的人了。还有。想办法查一下全木南的成绩和项目，还有顾言这三年的经历，一丝一毫都不要放过。来，阿姨刚炖好的辣椒汤，你受伤了多补补。谢谢木南，你跟姐姐也倒一杯吧。他好好的，给什么倒啊？都恶心谁呢？喝汤都堵不住你们的嘴。什么说话了，你个小垃圾！姐姐，我到底哪里得罪你了？你想拆散我的家庭，还没有得罪我吗？装什么装？姐姐，我从来都没有那么想过，我跟莫南也不是那种关系。全莫南，你
，你呢？你想跟我离婚，不想娶顾烟吗？顾浅溪，我知道你爱我，但是我不爱你。这么多年，咱们都一直是空有情年。现在你跟我离婚，我给你赔偿你。是吗，老公？三年的婚姻还不如一辆车值钱。再加一百万。到时候等你死了，我继承你的遗产，你的钱不就都是我给的？说话过分了啊！这个脸不要脸是吧？现在同意，你还能有补偿？惹急了老子，老子要净身出户。哎，全野，你怎么回来了？对，四叔，我错了。顾浅溪，你耍我？我就是耍你，怎么样？其实啊，你想离婚也不是不可以。说吧，什么条件？你净身出户，对外公开你全墨男有了婚外情，这样我或许可以考虑跟你和平。你是想把我搞死？姐姐，你要是想离婚，也不是不可以啊，你求求墨男就行了，你干嘛说这种事情啊？莫南，别这样。妈的冤呀！那你上来干嘛？哎，我，我当然愿意了。只是现在咱们俩的关系不合适。怎么？我愿意为了你离婚，你呢？你愿意重新回到我身边吗？我当然想跟你在一起啊。那你为什么一直否认我？如果你不能和姐姐和平离婚，那过错方只能是姐姐。宝贝，还是你聪明。好啦，我先下去了，免得被姐姐抓到证据。嗯、才五分钟，这么快，全木南是不是不行啊？你怎么知道他？你想把人喊进来，看到我们两个人现在这个样子。全西德，之前没发现，你还喜欢偷听别人墙角呢。一个人住的还习惯吗？全野，这大晚上的，你在我房间不合适。我们两个问心无愧，有什么不合适？就是不合适，你出去。我要说不呢。你出去，出去。好了，不逗你了。明天记得去医院，去看看伤口。我帮你约了医生。听说全西庭手段狠厉，但是这两天相处下来，似乎也不是坏人。至少对我不是。顾倩溪，你可不要被他的外表和一点点好骗了。全家的人都不是好人。顾倩溪，是有人在欺负你吗？我丈夫，不过马上就是我前夫了。宋医生，我想跟你打听个事儿
这个医院有没有一个叫孙婷的患者，是被全家和顾家送过来？没听说过，医院病人很多。这样啊？不过我可以帮您查一下，一般全家送来的人资料都是保密的，需要一点时间。等找到了，我给你发消息。谢谢你，孙医生。顾浅溪，我还以为你是什么贞洁烈女，没想到这么快啊，狐狸尾巴就露出来了。泉眼，我找人去把视频删除。不用，先让那两人蹦跶几天。你找人盯着他们，有什么情况及时报给我。是泉眼。怎么来了？哎呀，放心吧，我来的时候说我是来替姐姐送东西的。<笑>小机灵鬼，你看，我拍到了什么？你就只拍到了这些、啊？哎呀，人家又不能跟进去拍嘛。哎呀，宝贝，这些可不够啊。既然知道了姐姐在外面有个男人，那以后我们岂不是有很多机会可以拿到证据？哎，太慢了，就算拿到了这些证据，也没办法让他身败名裂。他还敢给我戴绿帽子，我就让他身败名裂。莫南，难道你是想……这个婊子嘴上说着爱我，私底下玩的这么疯，看我怎么收拾他！下。没想到我们还挺有缘分，宋医生，你一个人住？对，一个人，单身，无不良嗜好，是个好邻居，希望我们相处愉快。相处愉快，怎么有种在相亲的错觉？不过这邻居真的很帅呀、啊。打住打住打住打住！顾浅溪，你想什么呢？女孩子一个人住挺危险的。今天我还看到咱们这层楼有人鬼鬼祟祟，拿手机不知偷拍什么。我知道了，谢谢啊。是顾烟和全木南安排的。哎，去哪儿了？脑袋被门夹坏了，不去关心你的烟妹妹，管我做什么？我们还没有离婚呢啊！有话快说，别浪费我时间。
。下周末四叔生日，在家里办宴会，你到时候穿的好看一点，别给我丢人。你这什么态度？不想看，那就滚啊！这是我家哎，要滚也是你滚啊！你别忘了，你所有的家产都由我承担，要不我让顾烟滚。孙婷就住在这里，没有被安排进医院。谁要？妈，西西，啊，西西，你怎么来了？没事，我就是太想你了。妈妈也想你。妈，我来接你去我们的新家，好不好？妈，你好好休息吧，有什么不舒服的再叫我。嗯，你去吧。每次都这么强，能让我英雄救美？怎么每次都出现的这么莫名其妙？你怎么每次都出现的这么莫名其妙？哎，你干什么？你放我下来！你妈妈身体状况不太好，最好去医院检查一下。你能不能请你帮我个忙，帮我请个医生到家里来看看？可以，那你准备怎么感谢我？你想要什么？我想要你。顾、嗯、简溪，我喜欢你，我对你一见钟情。顾简溪，顾简溪，难道前世的人真的是他？你是那天在医院对我一见钟情吗？上一世我在医院没有遇见过他，如果是在医院，他就不是你。不是那天在医院，是很久很久以前。我们不是在相遇，而是久别重逢。顾浅溪，我们在一起吧。你知道我丈夫是谁？为什么？因为我有喜欢的人。顾浅溪，醒醒，别睡。那个人是谁？他是一个很好很好。全墨南。结什么夫啊？我先上去，找机会，我把酒端给你。吴浅溪，好了没？再不下去就太失礼了啊！顾浅溪，顾浅溪，我叫你没听见吗？好了，走吧。你什么态度？怎么了？你还有什么事儿？哼，别得意，我只是不想丢全家的脸。夫妻情深。哼、嗯，你想多了。你要是早这么听话。我也不会想着跟你离婚。我突然发现你有点帅，有一种脑干缺失的帅。嗯、姐姐，你怎么这么晚才下来呀、啊？宾客们都到齐了。我要是下来早了。你还能像交际花一样吗？
今天是全爷的生日，全爷都没到场，你着什么急？全爷怎么还没来？等会儿上面结束了怎么办？放心吧，药量下得很足，一时半会儿结束不了。全爷，您来了。全莫南呢？莫南临时有事，交代让顾浅溪照看宾客。那顾浅溪又去哪儿了？咦，人呢？哎，好像听说在上面。全爷，那我上去看看。我也去。全爷，要不您上去休息一会儿？<笑>全爷要清场了，不用，我倒要看看，谁胆子这么大？浅溪，喂，这全家的少夫人竟然这么饥渴，在长辈的寿宴上做了这么不要脸的事情。刚才顾家的人不是说全国单临时有事不在吗？那这里面的男人不是全部。有好戏看。全全爷，前妻做出这种丢脸的事儿，但是看在他伺候了莫南三年的份儿上，您就大人大量原谅了他吧。给我全家抹黑，不可能就这么算了。我会好好教训他。就现在吧。莫南，这就是你给我的惊喜顾浅溪就在这儿，所以里面的人是谁？
陈默南，你到底为什么要背叛我？是我哪儿做的不够好吗？哪里都做的不对，你在我眼里就是一件村姑、丑八怪。有外遇的女人就好吗？哎，哟，这不是顾家二小姐顾烟吗？顾烟，她就是你姐夫，你为什么要这么对我？家丑不可外扬，让大家进去。各位，这边请。顾浅溪，是你设计害我的，是不是？我说，住手！万南，万南怎么办啊？四叔，我才是你的亲侄子，你为什么要护着这个贱人？全莫南，如果可以，我宁愿没有你这个侄子。是非不分，心思恶毒，不知感恩，自私自利。你不配做全家的人。那他呢？他的手段就不恶毒。今天是我七杀一招，被他算计了。那是他的奸夫骗了我。不是你七杀一招，而是你从来都看不上我。你永远一副高高在上的样子，觉得我蠢得任你摆布，给我下药，让我喝酒。设计捉奸，然后赶出全家。不对，我以前的确这么蠢，蠢到你会看见我对你的好，蠢到你会回心转意。我始终不愿意相信你就是一个衣冠禽兽。但是过去那个蠢到不可救药的顾浅溪，已经死了，被你亲手杀死了。过去那个蠢到不可救药的顾浅溪，已经死了，被你们亲手杀死了。全茂南，你们两个当了婊子还想立贞节牌坊，想伤害我，然后继续做你们的人上人。告诉你们，做梦！这是离婚协议书，赶紧签了吧。你想让我净身出户？不可能、哦！你想多了吧？没关系，你尽管死。我那边还有很多粉，相信媒体也会喜欢你今天的风流八卦。你敢威胁我？就是威胁你怎么了？你们怎么对我的，我都会一点一点的讨回来。全部，我给你三天时间考虑，过时不候。南，你别着急，我我们再想想别的办法。还能有什么办法？四叔摆明的是想让顾浅溪整我。对不起，都是我的错。<笑>毛贝，不怪你，是你的贱人太狠。妈，莫南是不是生我气了？莫南不是生你的气，他是心情不好。你要走？全毅，我跟您侄子已经闹成这样了，我当然要走。全家没有感人，但是我在全家待不下去了。我看到全莫南，我就烦。你讨厌全家的人，难不成我还要喜欢吗？全爷，我不知道你是出于什么目的接近我，你到底是想聊我、消遣我，还是出于同情心？不过，我确实不喜欢全家，包括你。小丫头
，翻脸不认人呢？你觉得我接近你，是对你另有所图是吗？是。你觉得是为了什么？全貌男的股份。难道不能是为了你？全爷在自家人面前连真容都不敢摸，怎么会为了刚认识的侄媳妇儿，就对自己的亲侄子动手呢？你说的很有道理，但是缘分这个东西很奇妙。我就是对你一见钟情了、啊，怎么办？那全爷不介意展露一下你的面容吗？现在不行。全爷还真是有诚意。亲你的人是谁？七夕，你不用在这里陪我。你在这儿这么长时间，我哪会生气的？我没事儿。妈，我和全国男离婚了。离婚？为什么呀？当然是你闺女，我不再喜欢她了呀。是不是她欺负你了？没事儿，我都已经解决好了。妈妈支持你。如果你在顾家、全家过得不开心，我会也不开心的。见到了，我真的很开心。顾浅溪，全少爷想通了，签合同吧。顾浅溪，你之前说不愿意跟我离婚都是假的，原来你就等着这一天，是不是？没错。这个蛇蝎毒妇，真让人恶心。你就是看中了我的家产。只是看中了你的家产，你全国男，是你自己先背叛的，快签吧。别以为你拿到我的财产就能怎么样，是吗？那我等着。不送。西西，你看他这么生气，会不会报复你啊？全家财大势大，你会不会有危险啊？没事的，妈。这是全国男的所有财产，不光有他的钱，还有他的股份呢。我现在可是全市的股东。孟楠，协议签了吗？签了。那我们终于可以光明正大的在一起了。哎呀，你不要生气了，你是全家的少爷，那属于我们的一切，我们一定会重新拿回来的。孟楠，不管你有没有钱，我会一直跟你在一起的。孟楠，我们结婚吧，我呢会努力做一个合格的妻子的。哎，你想烫死我你！等过段时间吧，现在公司里到处都是风言风语。如果现在结婚，对你不好。你怎么来了？这是股权转让协议。真的是股权转让协议，他没有骗我，也没有做手脚。喜欢我，全爷
，谢谢你，我顾浅溪，你别这么看着我，我会以为你在勾引我。我我没有，是吗，顾浅溪？这声音怎么会那么像那个人？顾浅溪，我想吻你。顾千溪，你终于离婚了。你什么意思？如果你再不离婚，我怕我会犯下大错。什什么大错？勾引自己的侄媳妇。你混蛋出去，快点！我去，我居然也笑得这么淫荡，难道是有进展吗？哎呀，顾浅溪，你怎么能为色所迷呢？他是认真的。他怎么这么疯啊？但是为什么我会觉得他很帅？明明我连他长什么样子都不知道。全息，终于拿到。这只是第一步，接下来我会把你们最看重的东西一点一点的摧毁。接下来，我会把你们最看重的东西，一点一点的摧毁。我爱的人是顾烟，我要娶她，谁也别想着过。你知道给我滚远点，听明白了吗？你少在这给我装可怜啊，令人恶心。竞标的最后的时间马上就要到了，明天把修改好的方案书交上来。如果还是做的不够好，你们全都给我滚蛋！全总，明天的时间真的太赶了，你要不宽限到后天？后天我们一定上交。小姨，眼睛真厉害，这个时候也就你敢问全总。全总啊。其实挺平易近人的，以后呢，你没跟他多接触一下就知道了。我可不敢相信你离婚了，叶姐，他是不是喜欢上你了？你怎么可能？我跟全总，也只是曾经认识，说得上话而已。真的？那你知道全总前妻是谁吗？我们都可好奇了。别说这个，他可是全总的禁忌，别老提。我虽然不知道他们俩到底发生了什么，但是离婚这件事儿，全总还挺伤心的。难道他在全总生病的时候背叛了全总？太渣
开会期间开小差，不想干了。对不起，全总，下次注意了。下不为例，今天的会议到这儿，散会。对。你你，严姐，你认识他呀？顾铁西，老实。顾铁西，老实点。顾铁西，你敢来捣乱？这是公司。全大少爷，别叫了，没有用的。况且我也不是来公司捣乱的。哼，你带人来，还让他们这么对我。你来公司这不是捣乱是干嘛？你当我傻呀、啊？我的确不是来公司捣乱的，不过有句话你说的没错，你确实是挺傻的。正好，员工们都在，我也不用挨个通知了。从今天起，这家公司我接管了。<笑>你说什么？怎么可能？我说，这家公司我接管了。从今天起，这家公司的总裁不是全木南全总，而是我，顾浅溪。不可能，这绝对不可能！我可是全家的人，全家的分公司怎么可能让你一个外人来直管？全少爷，你忘了？当初我们离婚的时候，你可是把手底下全部的股份悉数转让给我了。现在我也是全市的股东之一，算不上外人。全总不是被背叛吗？怎么会净身出户？过错方才会净身出户。严姐，原来全总才是过错方，他才是背叛婚姻的第三者。你被骗了。你可要睁大你的眼睛，仔细看清楚，别被渣男的花言巧语哄去了。<笑>你不用劝他，咱们全总跟我离婚，就是想娶这位顾烟小姐。原来你才是小三，我不是小三，是顾浅溪当年逼我离开莫南的。<笑>是啊。我当年没权没势，还有个重病的母亲需要医治，我用了不知道什么龌龊手段，逼得你离开了出车祸的挚爱。这几年顾浅溪一直都是没钱的状态，是怎么把他逼的？顾浅溪，你胡说八道！你敢跟我去和爸爸妈妈对峙吗？爸妈一心偏向你，我去了有什么用？你就是心虚酸才不敢去的，莫南，你难道还不相信我吗？是真的爱你吗？别在这公司搞什么卿卿我我的戏嘛，辣眼睛！顾浅溪，你别太嚣张。就算你是股东，没有得到总公司的同意，你也得不到实权。顾建熙，不是拿到股票就可以为所欲为，你不懂啊！既然不懂，就回家待着，拿着你的股份分红，衣食无忧的过好你的下班日子。谁说我没有得到总公司的同意了？不可能，不会有人同意的。我同意的。四叔，你有什么意见吗？没有，没有就出去。几天不见，是不是想我了？全野，你怎么每次都爱搞背后偷袭？可能是因为这样更刺激，那这样不是更刺激
还不够。天野，你还真是不禁料。看到你，不用料，有你就够了。行了。别毁了我刚在公司树立好的高大形象。没有，他们都不在。陈希婷，现在可以让我看看你面具下的真面容了吧？顾浅希。你跟我接吻就是为了这个？你说什么？顾浅希，你喜欢我吗？你什么意思？我不喜欢你会跟你接吻吗？在你心里，我就是这么随便的人吗？顾浅希，对不起，是我错了，我不应该怀疑你。我只是想确定。他不会是看出来我用另外的身份接近他吧？你确定什么？确定你是不是前世的那个人？可是，即便是看到了你的脸，估计也是没有办法完全确认吧。没什么。顾浅希，你是不是也重生了？顾顾浅希，除了全木楠的钱和股份，为什么一定要来公司？因为他们的罪恶太多了。除了跟顾烟不清不楚，他还做了什么？我要不要告诉他？但是我即便告诉了他，也没有什么用吧。我从小被抱错了，在山里长大。后来他们把我找到了，带回了顾家。但是他们疼爱顾烟，我不想回去。可是我的母亲，也就是我的养母生病了。我需要钱，所以顾烟用这个威胁你，替他嫁过去。是，他们用我最爱的人来威胁我，可是他们并没有给我母亲治病。我要让他们付出代价。那他是要受惩罚的。谢谢你。想谢我，不能只是嘴上说说。用实际行动来谢吧。什么实际行动？过两天你就知道了。谢谢你。想谢我，不能只是嘴上说说。用实际行动来谢吧。什么实际行动？过两天你就知道了。顾晨曦，顾燕。你疯了？对呀、啊，我就是疯了。你为什么还要在公司？你为什么这么阴魂不散啊？既然已经离婚了，就赶紧滚出我们的视线，越远越好。你说我为什么要来公司？我亲爱的好妹妹，不会让你得逞的。顾姐。你还以为你和全墨南是以前那样一手遮天的人吗？你们现在就像是丧家之犬，已经被我逼到无路可退的地步了。顾浅希，你这样对我，你就不怕我把那个养母给弄死吗？不行，可以呀、啊！你敢动他一下，我就断你一只手；再敢骚扰他一次。就断你一条腿，顾浅希，你，你，你就是个魔鬼！对，我就是魔鬼，我从地狱里爬上来，找你们索命来了。浅溪，我还以为你有多大本事呢，不也是靠男人吗？侄媳妇勾搭自己的四叔，倒要看看以后还有谁护着你。哼，
侄媳妇儿勾搭自己的四叔，我倒要看看，以后还有谁护着你。你来这里干什么？你怎么了？这是在办公室，起来，注意点时间。都已经被顾浅熙说破了，还有什么藏的必要吗？我有事跟你说。有什么事回家再说。哎呀，我现在就要说，我发现了顾浅熙一个秘密，他脖子上有吻痕。这算什么秘密？他在外面不就是有男人吗？你想想呀、啊，他今天进会议室的时候，我的伤害没有。你说，他脖子上的吻痕会是谁的？是四叔。我就说，他明明就是个蠢货，为什么全野还处处护着他，把我们整得这么惨？原来是爬上了全爷的床，这个贱人！顾浅熙，谁让你闯进来的？我是公司总裁，这总裁办公室自然是我的，你们可以出去了。这办公室谁布置的？审美也太差了。孟楠，这我们得从长计议。你们两个怎么还在这儿？还不滚出去？顾浅熙，我们走着瞧。孟楠，我知道你很生气。你说顾浅熙背后的男人是全熙廷，我们得罪不起呀、啊！你现在全市的所有权都掌握在四叔手里，别说是现在，就算是以后，我们也拿他明白。你说，全熙廷怎么会看上顾浅熙那个土鳖呀、啊？一定是那个女人勾引他。如果说你四叔有了别的女人，那顾浅熙就没有后盾。是说，我们可以挑个美人送给你四叔。爷爷，还是你聪明、啊。你是谁？你是谁？怎么进来的？全爷问这么多干什么呀？我们享受当下就好了嘛。全爷，对不起，是我安排的不够严密，让人钻了空子。查到了吗？查到了，是故意安排的人。人怎么进来的？我工作失职。去，把人送到全木南床上。是，我一定办成。去川市的机票订好了吗？订好了，后天上午的飞机。川市的总统套房也已经准备好了。出去。去，把人送到全木南床上。是，我一定办成。去川市的机票订好了吗？订好了，后天上午的飞机。川市的总统套房也已经准备好了。出去。你谁啊？全爷说了，这样的女人她无福消受，还是留给莫南少爷自己享受吧。哎，姑娘，姑娘，你醒醒。哎。陈先生，没想到你长得这么帅呀、啊！还行吧。陈先生，没想到你长得这么帅呀、啊！还行吧。你的身材好有料啊，陈先生。是吗？你也不错呀，还挺懂行啊。
，你好厉害啊，人家都受不了了呢。<笑>小可爱，你也很厉害呀、啊。哎，沈墨南，你背叛我，你还护着这个贱人。姑爷，他可是你挑选出来送给四叔的，四叔不要，原封不动的送给了我，我怎么办？管得了你到底睡不睡吗？那可是只手遮天的全息亭。他真的是你前妻全妻吗？莫南，莫南，你不爱我了是吗？莫南。哎。不是你想象的那样。莫南。哎，亲爱的。是我错了，是我错了。当时是我一一一时一时兴起，我保证没有下次了。嗯。全莫南现在什么都没有，他还能孤身在此吗？全西婷，你放开我！别挣扎了，没用的，陪我去吧。我不想去，你出差为什么要让我陪着呀？陪我去吧，我想时刻都看着你。能不能开两个房间？不行，我要每分每秒都看着你。那能不能开两个房间？要洗澡吗？嗯，不，不，不洗了。还是洗一下的。顾前熙，既然下定了决心，就不要后悔。顾前熙，既然下定了决心，就不要后悔。你你要出门？我们一起走。全爷怎么还不过来？哎呀，听说陈爷这次带了大美人啊！哎呦，是吗？<笑>这可是头一遭啊！<笑>也不知道这个大美人漂不漂亮了。哈<笑><笑>，陈爷，好久不见，陈爷。陈爷，真没想到啊，你还约我们出来，真是三生有幸啊！呃，陈爷，这是上好的酒，呃，你帮我这个不赌酒的人品鉴一下。今天不喝酒。好,好，准备好了吗？好戏马上开始。陈爷，真没想到啊，你还约我们出来，真是三生有幸啊！呃，全爷，这是上好的酒，呃，你帮我这个不赌酒的人品鉴一下。今天不喝酒。好，好，好，准备好了吗？好戏马上开始。嗯，郑总、何总，听说你们私下跟全墨南做了笔交易。对，是做了笔交易。这是全墨南逼我们做的呀。是，是啊，全爷。逼着你们多赚了公司百分之二十的钱。对，不用解释，项目停止，合同作废。全爷，我错了，我全部的钱都投这个项目里边了。如果作废的话，我只能去跳楼了。求求您了，是全爷，求您放过我们一条生路吧，全爷。这是分公司新总裁顾浅熙，逼着你们多赚了公司百分之二十的钱。这，这，不用解释，项目停止，合同作废。全爷，我错了，我全部的钱都投这个项目里边了。如果作废的话，我只能去跳楼了。求求您了，是啊，全爷，求你放我们一条生路吧，全爷。这是分公司新总裁顾浅熙。原来今天的目的在这里，他做了这么多，就是为了让我能顺利接管公司。哦，原来您就是顾总，失敬失敬啊，顾总，求您了，我上有老下有小，我死了没关系，我不能让他们跟着我一块受罪呀、啊。你想做什么合作？我可以和你们二位合作，但是我有一个条件
。呃，您说，您说。你们去通知所有和陈梦楠合作的人，废除合作。没问题。好，那接下来的相关事宜，你们就去找安瑞理解。呃，您说，您说，说，你们去通知所有和全梦楠合作的人，废除合同。没问题。好，那接下来的相关事宜，你们就去找安瑞对接。千叶，谢谢你。只说谢谢可不够。那这样呢？顾全熙，还叫我全爷爷。那叫你什么？全爷爷。难皮吗？这么高兴的日子，我们喝酒庆祝一下。可是我不能喝酒啊，我一口倒。你好帅呀、啊！嗯，你怎么冷冰冰的？你为什么要戴着面具啊？嗯，你戴着面具也好看。我怎么好看啊？你喜欢吗？我更喜欢你摘了面具的样子，你跟《红楼梦》里的一样，更好看。梦里的我是什么样子？嗯，梦里不能说，不能说，害羞。哦，原来是那种梦。不能说，你要是说。你要是说了，我说了会怎么样？我就摸你的腹肌，我腹肌，手感还挺好的。谢谢，不能随便摸男人腹肌，后果很严重。哎，你好痒啊！没想到喝醉酒这么可爱，快睡吧，下次。顾浅熙，松手！不松，松了你就跑了，我就找不到你了。我一直都在。不、哦，你不在，我重生之后就没看到你。你去哪儿了呀？为什么不来找我？顾浅熙，原来你真的和我一样重生了。顾浅熙，这一次。我不会让任何人伤害你，哪怕全墨南也不行。西西，喝解酒药了。嗯。乖，喝完就好我们一直以来合作的都挺好的，你也没少拿钱。突然间不合作，你是不是有点不厚道？你到底为什么不继续跟我们合作？你必须给我一个交代。钱真不是我不厚道，我也是要养家糊口的。得罪了全爷，我连活都活不下去。我们的合作到此为止，以后别联系他。全西亭，你到底要把我逼到什么地步才愿意听什么？莫南，别犹豫了，陈他现在在外地，我们必须拿到机密资料。等他回来之后，我们就没有机会了。既然他不给我留活路，就别怪我手段狠。他的项目让公司损失惨重。
他的掌权人的身份，也是我的。木兰，我相信你。顾浅溪，等全息平被赶出全市，没人能护着你的时候，<笑>我看你拿什么跟我斗？我是出现幻觉了吗？为什么宋叶医生会在这里？顾浅溪，你是不是最糊涂了？全息瓶怎么可能是宋念？不会的，不会的。我们不能在一起。为什么？因为我有喜欢的人。但是，如果是真的，你射死了！哼，不对，当初是全息瓶安排的医生。你醒了？嗯，我没有。睡吧，明天早上我会给你一个惊喜。臭全息体，睡着了还戴面具，我才不要你的惊喜。你怎么在这儿、啊？顾小姐，我在等权爷。钱梦兰那边有异动，需要权爷定夺。啊、哦，你跟我说吧，我去处理。权爷，我真没想到顾小姐会跑路，是我的失职。滚出去！是。滚回来。钱梦兰做了什么？他把公司机密项目的资料给从您办公室偷走了。打算卖给您的对手，约咱明天下午秘密会见。很好，去查顾浅溪在哪儿。顾浅溪，你跑什么？全新婷，你怎么进来的？你不知道人吓人吓死人吗？你的房东是我，还有什么疑问吗？你没了。早上你又跑什么？我没跑呀。顾浅溪，你不诚实。说的好像你很诚实一样，把我耍得团团转，还不允许我跑吗？钱爷来有何贵干呢？我来找你要名分。我来找你要名分。行啊，既然你送上门来了，我不杀你一次，还真对不起你骗了我这么多钱。你下来了什么？我亲过的，睡过的，还要什么名分？亲是亲过的，睡嘛，还有待考证。你想考证什么？比如腹肌啊。给你摸。哦，手感好好呀！你别动，别着急，慢慢来。接下来，啊，手感好好呀！你别动，别着急，慢慢来。接下来，宋叶，怎么是你？我知道你喜欢上了全息婷，我找人把她绑票了，反正也没人知道她的真实面目。你自己玩吧，拜拜了您的。顾浅溪，我告诉你一个秘密。什么？我重生回来找你。是你，全爷，我找人去把莫南少爷带出来。你怎么想？你是想为我报仇吗
，可是他是你的亲侄子啊。你想放过他？我只是不想让你拿公司的利益冒险。我跟他的恩怨，我想自己了结。你已经想好了？敬请期待吧。不过嘛，抓还是要抓现行。你个小坏蛋！怎么，你不喜欢？喜欢。非常喜欢。我用的东西带来了吗？四叔，全西亭，你怎么在这里？当然是来瓮中捉鳖。你们叔这两个耍我！全野，生意场上各有手段，今天是我栽了，行个方便，请便。四叔，叫四婶。四叔，叫四婶。现在不叫也没关系，等我们以后结婚了，再叫也不迟。你跟谁结婚都可以，但是不能跟他结婚。安瑞，莫南少爷，抱歉。这、啊，莫南少爷，饭可以乱吃，话不能乱讲。四叔，他之前可是我的妻子。你也说了，是曾经。可是这个女人她贪慕虚荣，心狠手辣，她不是个好人。真是狼心狗肺。全莫南，我最后再说一遍，当初跟你结婚，我是被逼的。自从嫁给你之后，三年来，我不分日夜的照顾你。为了给你按摩肌肉，我学了不下十种按摩手法，哪怕你是残废。我也从来没有背叛过你。你腿好了，想离婚可以，我从来没有想过要缠着你。但是你不该拿孤烟来作践我，不该用我妈妈来威胁我，更不该用这些龌龊的手段来逼我离婚。我，我，全莫南，不管落到什么下场，这一切。都是你咎由自取。走吧，失败了，这下再也没有翻身的余地了。你放开我！你凭什么跟我出去啊？你谁呀、啊、你、啊？全爷说了，全莫南的损害的家族利益已经被家族除名了。你是全莫南的人，以后也就别来全家了。莫南，我们真的什么都没有了吗？是的，我失败了。莫南，我好害怕呀、啊！我们真的什么都没有了吗？你真的被全家除名了吗？嗯，是。爷爷，我什么都没有了，我现在只有你，你放心，我会好好努力赚钱，给你好生活。莫南，我相信你，你这么有能力，我们一定会东山再起的。嗯，我们结婚吧。好啊。不行，我不能在他这个树上吊死。木南，我父母出国了，两个月之后才能回来
。等他回来之后，我就安排我们去一起吃顿饭，然后我们就去领证。啊，啊，没事，我等叔叔阿姨回来。吴浅溪，嫣嫣是真心爱你，当初为了他对你做的所有事，我都不后悔。你不用这么紧张，我没事的。不行，我们还是换个地方住吧。好。哎呀，东西已经给出去了，这是不严给的。给你的你就留着，出去吧。爵爷真是魅力无限呀，这么多美人都对你投怀送抱。可是，我只对你这个美人着迷。那可不行，我还等着你去完成这个美人计呢。你这个小没良心的。去哪儿？你吓死我了！你去哪儿了？我我去公司了。你你去公司干嘛？哎呀，我这不是看看公司还有什么人脉能够利用的吗？这不是怕你多想，所以才没告诉你吗？啊，对不起啊，亲爱的，我最近有点患得患失，是我误会你了。是啊，你最近真是太敏感了，放心吧啊！啊，对不起啊，我最近太患得患失了，妍妍，我好怕会失去你。放心吧，不会的。妍妍，我为了你才落到现在这个下场，你不会背叛我，对不对？怎么又抱着我，烦不烦啊？真想快点摆脱这个男人。休息了没？发完了，发完了。以后这种消息交给安瑞发就行，我别自己发，浪费时间。我我就要亲自动手才有乐趣。期待三天之后会发生些什么？我更期待。到底是挑拨，还是你的女朋友人品有问题？一会儿不就见分晓了？你这么着急走，是害怕了吗？我怕什么？我只是不想中了你们两人的奸计。哼！既然不怕，那就留下来。当然，你要是害怕了，也可以走。毕竟，男人的尊严嘛。我懂。没主。哼！我才不是没主。
我就想留下来看看你们俩究竟想玩什么花样。<笑>我才不是没种，那我就留下来看看你们俩究竟想玩什么花样。一会儿你把这两样东西穿上，让安瑞跟着你，假装你是刚刚回来就可以了。你们是想让我扮演四叔？没错，他到底有什么心思，一会儿就见分晓了。我们先去隔壁。如果，如果当初我没有选择背叛你。那现在坐在这里的人，是不是就变成了我？泉眼夫人，他来了，已经进了隔壁房间。知道了。该你了。你你谁呀、啊？怎么会在泉眼房间里？古烟，古烟，他竟然真的来了！泉野，今天晚上让烟烟伺候你。先出去，泉野，您不能闭嘴！泉西小姐，出去！没听到吗？滚出去！免得扰了我们泉野的兴致。我就知道，泉爷既然能看上顾浅溪那个贱人，一定能看上我。况且还有这个呢，希望今晚过后，我能怀上泉爷的孩子。顾浅溪，你昨天让我去，就是为了羞辱我吗？好好说话。四四婶儿，喂，大侄子。顾浅溪，你别再做矜持，跪下。到底有什么目的？我能有什么目的？我这是在帮你啊！我不是帮你认清了顾烟的真面目吗？不需要。我让你认清，你就得认清。全莫南，你觉得我能有什么目的？我不用你帮。真以为我是在帮你吗？那你们究竟要做什么？我已经失去了所有，我身上还有什么需要你们大费周章的？你还没有失去所有，你还有顾烟，我就是让你看清楚顾烟的真面目，让你失去所有之后还被背叛，你说是不是很有意思？你，你，我觉得这可比打你两个耳光有意思多了。杀人要诛心，我们真是有默契。我这是为你设的局，入不入局是由你自己决定的，演不演下去也是由你自己决定的。不过全莫南，你这么心高气傲，甘心被顾烟耍得团团转吗？你们是魔鬼，你们是魔鬼！他是被吓跑了吗？夫人果然厉害。你说什么呢？再说遍。夫人，我错了。却背着我跟我四叔乱搞，这个贱女人！我这是为你设的局，入不入局是由你自己决定的，演不演下去也是由你自己决定的。不过全莫南，你这么心高气傲，甘心被顾烟耍得团团转吗？你赢了。
攻全息，你没想到吧？你能攻赢全息庭，我也能。咱们走着瞧。你来了。这是全爷让送来的衣服。你这是什么态度？顾燕小姐，这是全爷让我送来的衣服。你这是瞧不起我呀？还是在为顾浅溪打抱不平呀！顾小姐手段了得，我可不敢。都是爬床，谁有比谁高贵啊？你说是吧，安特助？其实安特助大可不必这么生气。去全家别墅，你只需要通融一下，让我进去就行了。就这么简单？还有，平时没事帮我打听这点全爷的喜好和行踪，其他的我不会找你。可以，但是我有一个条件。你说，如果你和全爷关系断了，我们的交易到此结束。成交。那顾浅溪呢？顾言，这不在我们的交易范围内。那就加上这一条。顾小姐去逛街了。哎呀，可能是昨天晚上我太累了，没看到前面有人。你就是故意的。哎呀，姐姐，我真的不是故意的，你可不能误会我呀。那我送你去医院吧。用不着。嗯、哎，滚开！我今天心情不好，没工夫跟你废话。<笑>姐姐，咱们俩都好久没见面了，难道我一起去医院吗？好狗不挡道。你怎么还没只狗懂事呢？哎，你到底想干什么？哎呀，姐姐，我就是关心一下你嘛。你为什么心情不好呀？关你什么事？<笑>我就是想问问你到底怎么了？难道是因为昨天晚上等强爷等太久没睡好，所以心情不好？<笑>我就是想问问你到底怎么了？难道是因为昨天晚上等强爷等太久没睡好，所以心情不好？你什么意思？没什么意思呀，我就是只是想关心你一下嘛。<笑>顾烟，全西庭昨天晚上跟你在一起？对呀、啊，全爷还可厉害了。你这个贱人，一定是你勾引他。是又怎么样？我告诉你，能勾引也是一种本事。你，顾浅溪，没想到吧？从天堂掉到地狱的感觉，怎么样呢？就睡了一晚而已，什么都代表不了。从天堂掉到地狱的感觉，怎么样呢？就睡了一晚而已，什么都代表不了。那我们就看一看，到底是谁能笑到最后。姐姐，我们改天再见。希望我们下次见的时候，你还能笑到最后。什么一而再、再而三的抢走我的人，我哪里对得起你？让你挡我的道。去吧，走，去医院。没事儿，就是擦破了点皮，出点血，我们回家包扎一下。
胡文泉也怎么有点不高兴啊？你答应过我不会冒险，但是今天顾言开车冲过来的时候，你差点就被撞了。我当时有注意，不会让他真撞到我。都是死过一次了，我不会拿我自己生命开玩笑。手拿来。哎呀，你别生气了嘛，我发誓，不会再有下一次了。我是真拿你没办法。我酒醉好了。你说什么？没说什么。你又要出门吗？顾烟，没听到我跟你说话，你说话。对呀，我就是要出去啊。<笑>打扮成这样，出去干嘛了？我出去能干嘛呀？当然是去赚钱呀，不然我们早就饿死。<笑>打扮成这样挣钱，你骗谁呢？你是全家的大少爷，你养尊处优惯了，当然不知道现在赚钱到底有多难。我可不像某个大少爷，养尊处优惯了，离了家里呢什么都不是，混吃等死。哎，我有给过你钱吗？<笑>你给的那点钱，连买个包都不够呢。切，烦死了。来了，全是交代的，他今儿晚上玩点不一样的。原来全喜欢这个调查，这你应该比我清楚。嗯，我先出去了，全也马上来。去吧。陈毅，你快点啊！人家等你好久了。哼，今天我们来玩点不一样的。陈毅，玩什么呀？哼，等会儿你就知道了。陈毅，你快点啊！哼，你急什么？爷哪次没有满足你？全爷，你快点啊！人家等你好久了。<笑>今天我们来玩点不一样的。全爷，玩什么呀？哼<笑>，等会儿你就知道了。全爷，你快点啊！哼<笑>，急什么？爷哪次没有满足你？<笑>都是爷太厉害了，爷爷现在。才越来越奇怪呢。哼，爷就喜欢这个骚样，还不够，小骚货，再骚一点。呜、嗯，果然很刺激。谁告诉你们我在这儿？要想查还是很简单的。你这里环境一般，要不搬回家去住吧？连你那个养母也一起搬回去住。你们当初把我骗得这么惨，现在倒有这么好心。顾浅心，今天来是通知你离开千心亭。你们没有资格来通知我。你怎么说话了？我没把你们赶出去。已经很仁慈了，你们别想来干涉我的生活。燕燕怀孕了，孩子是全心婷的，难道你不该离开？我也怀孕了，你说怀孕就怀孕？你看，还有别的事儿吗？没有的话就滚。你把孩子拿掉
。我就知道你们会这么做。为了不淹那个没有血缘关系的妖孽，你们可以对我这么狠。知道你们会这么说。为了不淹那个没有血缘关系的妖孽，你们可以对我这么狠。西西，我们也是没办法。你妹妹她已经自杀过一次了，你总不能眼睁睁看着我们白发人送黑发人吧？真是多看你们一眼都恶心！你现在就给我滚出去！从今以后，我们断绝关系。当我从来都没有被找回来过，顾千心，你个逆女，滚！哎呀，姑娘啊，如果早知道他们家是这样的人，我是不会答应你你回来的。没事的，妈，都过去了，我再也不欠他们的。你真的怀孕了？我再也不欠他们了。你真的怀孕了？嗯，一个多月了。哎呀，我们家西西要当妈妈了，全心婷知道吗？我还没告诉他呢，我想等过几天，等我把所有的事情都了结之后再告诉他。好，我去给你煮个鸡蛋，敷个脸。嗯我不想见你。我是真的有事儿，湖心公园，我会一直等你的。千玺，久等了。对不起，我错了。你能原谅我吗？再给我一次机会，我保证我以以后对你一定好。不可能，全莫兰，我这辈子都不会原谅你曾经对我做过的事。全部来。走不动啊，小宝宝。遵命，老婆大人。嗯、我们怀孕了，怎么还敢乱跑？你胆子怎么这么大？你怎么知道？你的所有医疗报告都会发我一封。全息条，你也太霸道了。只对你霸道。全木南找你干什么？你是不是吃醋了？我都快被酸死了，快说！他来找我复合。哎，你干什么去？我去打死他。我都已经拒绝他了。好了，回家吧。真拿你没办法。走，回家吧。是人吃的吗？你就不能准备点好的吗？没钱，没钱你不会出去赚吗？难不成还让我这个女人出去赚钱吗？莫名其妙。糟糕，顾浅溪还没解决掉，不能被全莫南发现我怀孕。全莫南，你这面包是不是过期了呀？妍妍
，你这个反应怎么那么像孕妇啊？不可能，我我只是吃不惯这破面包而已。啊，你别激动，别激动，我只是关心你，要不咱们去医院看看吧？不用了，乔木兰，你是不是有病啊？妍妍，我是在关心你。不用，不稀罕。好了好了，亲爱的，别生气了，我出去找工作，我挣钱养你。妈，全梦楠已经在怀疑我了，我嫌弃的事情不能再拖了。妈，全梦楠已经在怀疑我了，我嫌弃的事情不能再拖了。啊！顾倩溪，一会儿你配合点，听见了吗？你就是不配合，这人流手术你给做，走。嗯。你们这是怎么了？医生啊，这是我女儿，她有精神病，上个月跑丢了几天，前两天检查，怀孕了。我们也没有办法，只能带她来流产。麻烦您尽快帮我们安排手术。没问题，马上帮你们预约手术，最早的时间是一个小时后，你们等我一下。权益，这里是我们的宝宝。几个月了？一个月了。还挺争气呀、啊。权益，我很想自己有一个宝宝，这也算是圆了我一个心愿。你不是喜欢全墨南吗？是他一直缠着我的。权益，我第一次见到您就对您一见钟情，我喜欢你，权益。顾烟，你这么骚，我也挺喜欢你。每次都能让我尽兴。哎呀，讨厌，大白天的，有这些姿势吗？我倒是很好奇一件事。什么呀？你这么下贱，是怎么好意思说出顾前妻是水性杨花的？你说什么呢？我说，你才是那个水性杨花的贱人。<笑>是是你、啊？怎么，是不是很意外？站住！放开我
，你是不是以为你怀了全西亭的孩子？<笑>你无耻、啊！<笑>不我无耻，今天我就弄死你这个贱人！顾烟和全孟达呢？嗯，在全爷的房间里面。我们先休息一下。去我房间吧，刚好在你房间隔壁。这里没你什么事儿，先回去。是全爷。子龙，带你看一场落幕的戏。什么？压死骆驼的最后一根稻草。贱人、啊啊，你放开！你也怀孕了？给我站住！给我站住！吴爷，我这儿有一段视频，你不想看一看你肚子里的野种究竟是谁的孩子？一个多月之前，私生活就这么混乱，你还说你怀孕了，是谁的孩子？是你，是你，是你陷害我！你为什么要这么对我？<笑>为什么？就是因为你，我才落不到现在的这种天地。这第一巴掌是我替顾浅西打的，这第二巴掌是你出轨打的，你，最后是你把我害成这样的，顾烨，你去死吧！谢谢